Let's keep on like this and first of all, please subscribe my channel today. And today we are back with another very interesting points in physics and very interesting question in physics. Ki why do all objects fall at the same speed? This is actually a point of interest of all the physicists, of all the persons who are studying physics actually. कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम लोग एक मैसिव ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट ले ले एंड उनको अगर ड्रॉप करते हैं सो दे फॉल सैमल्टेनियसली अगर सेम हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप किया जाए सो दे फॉल सैमल्टेनियसली व्हाई डज इट हैपन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है मैसिव ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ के टुवर्ड एंड अर्थ का उसके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्शन होगा इसलिए उसको पहले फॉल करना चाहिए वेल दूसरा है छोटा है लिटिल स्मॉल इट इज़ नॉट मैसिव इन कंपेरिजन टू द मैसिव वर्ल्ड सो उसका अर्थ के टुवर्ड्स एंड अर्थ का उसके टुवर्ड्स कम अट्रैक्शन होना चाहिए इसलिए उसकी स्पीड कम होनी चाहिए तब दोनों ऑब्जेक्ट क्यों सैमल्टेनियसली फॉल करते हैं सो दिस इज समथिंग लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से द इक्वेशन एक्चुअली द लॉज ऑफ नेचर आर गॉन्ड बाई द इक्वेशन एंड फॉर्मूलाज एंड actually physics if you want we can also explain it in some kind of theoretical manner but if you want you can also try to apply some high school and intermediate mathematics here and you can just gain it through the formulas expressions and equations to pehle to question problem discuss karte hain ki suppose hamare paas do bodies hai ek yahan pe hai here i have one kind of body and here i have another body अब अगर मेरे पास दो बॉडीज यहाँ पे हेयर एंड हेयर वन अगर ये वाली बॉडी इन कंपैरिजन टू दिस ज़्यादा बड़ी है एंड ज़्यादा मैसिव है इसका जो मास होगा वो थोड़ा कम होगा एंड इफ आई ड्रॉप बोथ ऑफ देम फ्रॉम द सेम हाइट देन एट द सेम टाइम तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम वॉज सेड बाय एरिस्टोटल कि एक्चुअल में दोनों बॉडीज डिफरेंटली फॉल करेंगी जो ज़्यादा मैसिव होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल कर जाएगी जो कम मैसिव होगी वो थोड़ी लैटर फॉल करेगी दिस वॉज एक्चुअली सेट बाय एरिस्टोटल बट देन गैलीलियो गैलीली कंक्लूडेड दैट एक्चुअली ऑल द बॉडीज शुड फॉल टूगेदर एंड द आइडिया वॉज प्रूव्ड mathematically by sir isaac newton the great physicist uh, one of the among the greatest physicist his very great physicist this was said that actually all the bodies should fall together and this should happen when there is no air drag jab wahan pe koi hawa na ho ya fir jo air friction ho usko hum log air drag force ho usko hum log neglect kar sake this problem can be something written like this maine yahan pe koi bhi badi si body li and yahan pe bhi koi si छोटी सी बॉडी ली अब दोनों को मैंने एक ही हाइट से ड्रॉप किया यहाँ पे है ग्राउंड एंड एक ही हाइट से ड्रॉप हुए एक ही टाइम से ड्रॉप हुए अब न्यूटन ने क्या किया गैलीलियो ने ये बताया कि ये बड़ी बॉडी एट सेम टाइम जब ये बड़ी बॉडी यहाँ पे फॉल करेगी तब भी ये बॉडी यहाँ पे फॉल करेगी एरिस्टोटल ने कहा कि ये पहले फॉल करेगी ये बाद में फिर गैलीलियो ने बताया नहीं ये पहले ये दोनों साथ में फॉल करेंगे बट न्यूटन प्रूव्ड इट मैथमेटिकली न्यूटन गैलीलियो के फेवर में थे लेकिन न्यूटन ने इसी आइडिया को एक्सपांड करके इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया इसे प्रूव भी किया सर आइजक न्यूटन ने अब अगर हमें इसे मैथमेटिकली प्रूव करना है सो दिस कैन बी सेड एस कि अगर इस बॉडी का मास एम अगर इस बॉडी का मास कैपिटल एम एंड इस बॉडी का मास स्मॉल एम इस बॉडी का मास अगेन कैपिटल एम इस बॉडी का मास स्मॉल एम बिकॉज दिस इज एक्चुअली दिस बॉडी दिस इज एक्चुअली दिस बॉडी अब हम लोग क्या करते हैं वॉट वी ट्राई टू डू इज हियर कि क्या होगा अगर हम लोग इनका एक्सेलरेशन निकाल लें क्योंकि ये जो बॉडीज होती हैं जितनी ज़्यादा हाइट से आप इन्हें फेंकोगे अब जितना ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस ये कवर करेंगी उतना ही इनकी स्पीड भी इंक्रीज होते रहेगी देर स्पीड विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज देर इज सम एक्सेलरेशन हियर ड्यूरिंग फ्री फॉल तो यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को हम लोग जी बोलते हैं अब साइंटिस्ट कहते हैं मैथमेटिशियंस कहते हैं फिजिसिस्ट कहते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा एफ होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड मास अगर हमें ये फॉर अ बॉडी 
इन कंपेरिजन टू अर्थ निकालना दिस कैन बी समथिंग लाइक एम एंड एम लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि किस फोर्स से अ बॉडी अट्रैक्ट टू अ मास एम सॉरी अ कैंड ऑफ अर्थ अट्रैक्ट टू अ मास एम तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ डालना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी हमें आर स्क्वेयर की बजह रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर करना पड़ेगा दिस इज सेट बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लेकिन जो इसका ओरिजिनल रियल इक्वेशन है दैट डज नॉट जस्ट टॉक अबाउट अर्थ बट इज यूनिवर्सल इक्वेशन इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली एम की जरूर एम ई की जरूरत नहीं पड़ती आर ई की भी जरूरत नहीं पड़ती सो दिस इज द रियल वन इक्वेशन अब इसी को हम लोग अर्थ पे लाते हैं जो हमारे जी होता है दैट इज फोर्स बाई मास जी फोर्स बाय मास होगा अगर मैं इसका ग्रेविटेशनल ये जो जी है जो हम लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सॉरी एक्सेलरेशन बोलते हैं सिंस जी तो मेरा एफ बाई एम ही होगा कुछ और तो हो नहीं सकता बिकॉज जी इज सम सोर्ट ऑफ एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाई द मास डिवाइडेड बाई मास इफ जी इज टूवर्ड्स द अर्थ तो इस बॉडी के लिए अगर इन्हें डिफरेंटली सपोज फॉल करना है तो इन दोनों के लिए जो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए सो लेट अस टेस्ट दैट हियर इस बॉडी फर्स्ट बॉडी के लिए मैंने बोला जी वन इज एफ वन अपन एम वन ओके वी कैन जस्ट से अब एफ वन क्या होगा एफ वन विल बी समथिंग लाइक जी एम अब एम ई Here is actually m e because m e is the mass of earth times this one m yani is body ka m divided by me r square divided by me m1 is what m1 is capital m m and m cancel each other yahan pe bacha g m e by me r square next r i would like to say is radius of the earth okay जीवन तो ये हो गया लेकिन इस बॉडी का ग्रेविटेशनल जो होगा व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी टू दैट विल बी एफ टू बाई एम टू अफकोर्स दिस इज जी एम ऑफ अर्थ टाइम्स द हियर समथिंग लाइक स्मॉल एम डिवाइडेड बाय द आर ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय द Here is divided by the mass of the body. यहाँ पे mass of earth की जरूरत नहीं कि क्योंकि हम निकालना चाहते हैं इसका gravitational attraction towards earth क्या होगा इसलिए यहाँ पे हमें put करना है mass of the body m m and m cancel each other. यहाँ पे बचा g m e by r e square a shocking result. कि यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल हे इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम एंड यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही है इम्प्लाइंग दैट जी वन इक्वल्स जी टू इम्प्लाइंग दैट जी वन इक्वल्स जी टू यानी कि अगर सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए दोनों बॉडीज सैमल्टेनियसली फॉल करेंगी एंड दिस वॉज एक्चुअली द प्रूफ ऑफ गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एंड इवन दिस वॉज द प्रूफ गिवेन बाई सराइजिक न्यूटन अब इसको अगर हम लोग चाहें तो मैथमेटिकली दिस कैन बी डन इसको हम लोग मैथमेटिकली कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट दिस हम लोग तो इन सारी चीज़ों को समथिंग लाइक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बट इफ यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ वेरी हैवी थिंग्स और इवन हैवी थिंग्स एंड वेरी लाइट थिंग्स सो एक्चुअली दिस कैन बी रेदर डिफिकल्ट देर विल बी सम कॉन्ट्राडिक्शन टू गैलीलियोज एंड न्यूटन्स रिजल्ट जस्ट लाइक आई शो ही यहाँ पे एक है मेरा मार्कर एंड हेयर आई हैव सम सॉर्ट ऑफ पेपर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग गैलीलियोज एंड न्यूटन्स के रूल्स को ब्रेक भी करते हैं समथिंग लाइक दिस मैंने दोनों को एक हाइट पे रखा आई जस्ट कीप बोथ ऑफ देम ऑन द सेम हाइट एंड अगर मैं चाहूँगा तो अभी दोनों को ड्रॉप कर सकता हूँ ओके लेट इज ट्राई वेदर दे फॉल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम एंड फॉल टूगेदर और वेदर दे डो नॉट सो आई जस्ट ट्राई टू डू इट हियर ओके हे इज द कॉन्ट्रेडिक्शन ये जो मार्कर था दैट फेल अर्लियर एंड वाइल द पीपल फेल वेरी मच लेटर इफ यू वॉन्ट वी कैन इफ देर वॉज एनी अनसर्टेंटी इन द टाइम कि मैंने दोनों को आई जस्ट नोइंगली फर्स्ट ऑफ ऑल मैक मैट द मार्कर फॉल एंड देन द पीपल सो वी कैन जस्ट राइट अगेन यू कैन जस्ट स्लो डाउन द वीडियो एंड वॉच इट सो आई जस्ट थ्रो दैम अगेन एंड अगेन आई सी अ कॉन्ट्रोडिक्शन टू गैलीलियोज एंड न्यूटन्स रिजल्ट इज द मैथमेटिक्स रॉन्ग 
Is the mathematics wrong? I want to know it. No, mathematics is not wrong. Mathematics is actually the language by which the God has built the universe. The God has built the space time. And if the God himself is a mathematician, he would never because Michio Kaku says that God is a mathematician. And if God is a mathematician himself, he would never build a mathematics that would be wrong. So here, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पे ट्राई करूंगा तो ऐसा हर बार होगा चाहे मैं अर्थ पे कहीं भी चले जाऊं ऑलवेज ऑन अर्थ लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट मून पे हो जाए सो बोथ द बॉडीज विल फॉल टुगेदर और इसका एक ही रीजन होता है दैट ऑल अराउंड अस इज एयर एयर व्हाट लेट्स अस ब्रीथ एयर इज व्हाट लेट्स अस ब्रीथ अब यही एयर है when we just feel a lot hot so we just turn on fan and the fan reflects us the cool air so this is air jab maine paper ko draw and marker dono ko simultaneously drop kiya tha expecting ki agar galileo and newton sahi the to they will be reaching the ground at the same time to marker is actually heavy enough marker is just heavy enough कि एयर इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगी लेकिन जो पेपर था दिस इज सो लाइट कि एयर ड्रैग इस पे बहुत अच्छे से अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका मास एंड वेट इतना कम है इसलिए एयर ड्रैग की वजह से ये अफेक्ट हो गया और सिंस नीचे ग्रेविटी थी ऊपर एयर ड्रैग लग रहा था इसीलिए इसकी स्पीड एंड एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो डाउन हो गए लेकिन अगर यहां से हम लोग एयर हटा दें वैक्यूम में चले आए लाइक I would like to give example during the Apollo 15 mission, uh, moon mission. That was moon mission. The commander he wanted to check about Galileo's experiment. That if Galileo and Newton were right, that is, air was removed from the moon when he was walking, when the commander was walking on moon. So he thought to do experiment with a hammer and a feather. That is, if दे बोथ साइंटिस्ट फिजिसिस्ट मैथमेटिशियंस वर राइट तो यहां पे तो एयर नहीं है मून पे एयर नहीं होती यानी कि हैमर एंड फेदर शुड फॉल एट सिमिलटेनियसली एट द सेम टाइम सो व्हाट ही वांटेड टू डू ही ड्रॉप्ड अ हैमर एंड अ फेदर ऑन मून वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर नो एयर नो विंड तो उन्होंने he found the result was true according to galileo and newton jab unhone drop kiya he found both fell the ground simultaneously yani ki whatever is around us why does the paper slow down instead the marker doesn't and they don't fall together is air that doesn't let the paper fall so uh, just uh, means along with the marker you may say and decreases the speed although air drag yahan pe gravitational attraction se kam hoti hai isliye speed decrease kar sakti hai lekin zero nahi kar sakti that's the reason ki paper ko fall karna hi hai but with some kind of slow speed so this is reason why do all objects fall at the same speed but if we talk about earth yahan pe why do all heavy enough objects fall at the same speed but if we talk it universally without air in vacuum so the question is correct why do all objects fall at the same speed so that was just just the reason that a body having twice the mass will also have twice the force of attraction the two effects cancel each other how uh, professor stephen hawking de just defines in his book a brief history of time that is really defined very nicely and i love to uh, i'd love to tell from there ki agar hum ise purely theoretically karna chahe to any body having twice the mass agar iska mass isse double hai to iska weight bhi isse double hoga इसका मास इफ डबल तो इसका वेट भी इससे डबल होने वाला है इसीलिए दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो फाइनल एक्सेलरेशन मिलने वाला है दैट विल बी जस्ट द सेम फॉर बोथ द बॉडीज एंड इसीलिए ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट एट द सेम स्पीड एट द सेम एक्सेलरेशन एंड एट द सेम टाइम इफ दे बोथ आर जस्ट thrown or you may call they are in free fall from the same height and the same time so that was all about my today's topic and thanks to all of us for watching this video and again i would say please subscribe my channel today and jain jai bharat